Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles un día más en tu programa En Positivo, en donde tenemos preparados varios temas que te pueden ayudar para poner en práctica en casita y vivir una vida mejor. En nuestra sección de familia vamos a hablar acerca de la adopción, proceso legal y también lo que es la adaptación del menor cuando se adopta. En nuestra sección de salud vamos a hablar acerca de la depresión. ¿Qué pasa cuando la depresión afecta a alguno de los miembros de la familia y cómo combatirla? Y como todos los días también vamos a tener un sabroso momento en la cocina con Estela, con una deliciosa y nutritiva receta para todos nosotros. Y antes de cerrar el programa, vamos a escuchar a Alberto Moncada, que para contrarrestar eso de la depresión, va a hablarnos acerca del optimismo. ¡Bienvenidos! En el bloque de familia, como les dije hace un momento, vamos a hablar acerca de los aspectos legales de la adopción. Para eso está con nosotros el maestro Salatiel López. Bienvenido aquí a este programa. Díganos más o menos eh, una definición rápida de adopción y qué tipos de adopción hay. Muy bien, buenas tardes. El, la adopción es un acto de amor, antes que verlo desde el punto de vista legal. Pero, por supuesto, como el derecho va buscando la protección de las personas y el bienestar social, entonces ha regulado también el proceso de la adopción. La adopción en sí es la transmisión de la patria potestad, eh, en donde es prioritario el interés, el, el bienestar del, del menor, antes que nada. Esa es una definición legal que podríamos dar al respecto. Eh, ¿Cuál es eh, la diferencia o cuáles características tiene el proceso de adopción? Muy bien, antes de ver las características, podríamos mencionar los tipos de adopción que hay. Eh, existen en México dos tipos de adopciones. Una es la adopción plena y la otra adopción es la adopción semiplena. Esos son los dos tipos de adopción que nos indica la ley en México. ¿Y cuál es, cada, cuál es la plena, por ejemplo? Muy bien. Eh, si hablamos de la, a, las diferencias entre la adopción plena y en la adopción semiplena, pues sí hay a, algunas. El, en la adopción plena, por ejemplo, es una adopción que es irrevocable. Si el menor es adoptado, eh, esta adopción es irrevocable. Esto es, es para siempre. Otra de las características de la adopción plena es que se adquiere una condición de hijo como, cual, como si fuera un hijo biológico y se adquiere también la filiación con los demás familiares. Es decir, el que es adoptado pasa a ser hijo no. y, primo y de también los primos, primo sí. y pasa a ser hermano de si, si existieran otros hijos. Eso es en la adopción plena. Eh, lo que sí queda bien claro y debe quedar bien claro ¿verdad? que en la adopción plena como en la, en, la, en la adopción semiplena también, existe la limitante del matrimonio, que más adelante platicaremos sobre, sobre ese aspecto. Está la adopción semiplena. La adopción semiplena, esa sí es revocable. Cuando hay adopción semiplena, en esta eh, no se extingue el parentesco natural. Es decir, la persona que es adoptada sigue teniendo su relación con sus padres biológicos. Solamente se suspende, así se le llama. ¿sí? Se suspende la relación que hay, la patria potestad que tenía eh, su padre biológico es ejercida ahora por la persona que lo adoptó. ¿sí? Entonces, una de las diferencias básicas entre la, la adopción plena y la semiplena es que una, que es la plena, esa no es revocable. ¿sí? La semiplena sí es revocable, ¿Sí? Y eh, no es la revocación de la adopción semiplena, pues sucede por algunos aspectos que también este, más adelante tocaremos los aspectos por los que puede ser revocable la adopción semiplena. ¿Y qué requisitos hay para poder adquirir 
cualquiera de las dos, sea plena o semiplena. Muy bien, para que una persona pueda adoptar a un menor, eh, lo primero es que tiene que ser mayor de 25 años. El adoptante tiene que tener más de 25 años. Otro de los requisitos es que debe de tener una diferencia de 15 años con el que va a adoptar. ¿Sí? Es importante recalcar aquí que no es necesario estar casado. Una okay. persona soltera, si tiene más de 25 años y si tiene una diferencia de 15 años con el que va a adoptar, puede adoptarlo. ¿Sí? Puede ser eh, hombre o puede ser mujer la persona que, que va a adoptar. Hay otros requisitos eh, hay otros requisitos en los que se establece que el que va a adoptar debe tener una situación económica que sea suficiente para poder mantener al adoptado, debe tener un, una identidad bien, bien definida, debe de, de tener también salud física, debe tener salud mental, y finalmente es el juez familiar el que va a decidir si se lleva a cabo la adopción o no se lleva, pero esos son todos los requisitos que debe de cubrir una persona que quiere adoptar a un, a un menor. ¿Hay algún tipo de obstáculo si la pareja o, o la persona tiene ya algunos hijos, algún o algunos hijos biológicos? No, no, la ley establece que una persona puede adoptar a un menor y si tuviere unos hijos antes o después, pues eso no es ningún impedimento, ¿verdad? Si tuviera la adopción plena y la persona que está adoptando ya tiene otros hijos, al hacer una adopción plena, pues estos pasan a ser hermanitos. Ellos van a ser hermanos como si los dos fueran hijos biológicos. Si la adopción fuera semiplena, entonces el adoptado no va a ser hermanito con el otro, porque es una adopción semiplena y en algún momento puede ser revocable. ¿Dónde se puede solicitar la adopción? Muy bien, la adopción inicia en el, en el DIF, ¿sí? esta institución del gobierno en la que uno puede ir y solicitar la adopción. El DIF no es el departamento legal, sino es el punto en donde se inicia eh, el DIF da inicio al proceso de adopción y entonces se hacen unas pruebas. ¿sí? Eh, a la persona que va a adoptar le hacen pruebas socioeconómicas, donde le piden todos los comprobantes, donde la persona pueda demostrar que tiene medios suficientes para poder sostener a, a un menor que va a, a llevar a, a vivir con ellos o con él. ¿verdad? Sí, sí, sí. Depende de cómo sea. Les, Hacen también unas pruebas psicológicas. Hacen pruebas psicológicas en donde la persona debe demostrar que su estado psicológico, su estado emocional es adecuado para poder educar a un menor. Y entonces también les hacen pruebas de salud. Y hay una trabajadora social que hace unas visitas domiciliarias en donde va a ir a constatar el lugar en donde va a vivir este menor y que va a tener un lugar adecuado porque finalmente la adopción es lo que va buscando, ¿sí? que el bienestar del de de menor que va a ser adoptado. Esto es eh, previo a lo jurídico. Una vez que se han cumplido con todos esos requisitos previos, entonces eh, se va al juzgado familiar y en el juzgado familiar ahora sí se hace la solicitud legal para iniciar con el proceso legal. Eh, se llevan los, las consideraciones que sean necesarias, se investiga lo que se requiera y finalmente, el juez dicta la sentencia y se expide el acta en el registro civil y entonces la persona puede ser finalmente registrada en donde se le expide su documento donde ha sido legalmente adoptado. Díganos, ¿es muy costoso este proceso? El proceso de adopción realmente no es costoso. Es decir, el proceso jurídico no es costoso, eh, Probablemente se pueda gastar en algunas copias, en algunas constancias médicas, en algunas pruebas psicológicas que tengan que pagarse, pero no es muy costoso. De todo el proceso, realmente lo que implicaría un gasto, no podríamos decir excesivo, pero un gasto Por ejemplo, necesario. las pruebas que se tienen que hacer y todo eso, ¿corren por de parte de, del DIF en este caso? El DIF da algunas, algunas pruebas y en algunas ocasiones... Sí tienen un costo, pero es mínimo. 
¿verdad? El costo mayor de este proceso es lo que cobre el abogado que lleve el caso, okay. porque se requiere que un abogado esté asesorando y esté llevando el caso. Los honorarios del abogado, eso es lo que tiene el costo. Sí, pero el hecho de, de adoptar y la persona que da en adopción marca la ley, no tiene por qué cobrar, ¿verdad? Un padre biológico que quiera dar una adopción a su hijo no puede estar cobrando, ¿verdad? Por, por darle en adopción. Entonces, el costo realmente no es, no es mucho. Ok. Bueno, le voy a dejar una preguntita este, para que piense en, más o menos en la re respuesta. ¿Qué pasa cuando algún padre biológico se arrepiente de dar este, a un menor en adopción? Vamos a pasar a la sección de cocina donde ya está cocinando algo delicioso y regresamos. ¿Qué tal amigos, amigas? Nuevamente estoy muy contenta de estar con ustedes en nuestra sección. El día de hoy vamos a hacer algo delicioso, un platillo típicamente chiapaneco. Bueno, ¿y por qué chiapaneco? Porque se va a caracterizar por un ingrediente que es el plátano macho. Ahorita vamos a ver un poquito más de los ingredientes. Bueno, y sobre todo que es un platillo que tiene también la ciruela pasa, entre otros, pero mejor ya no les digo más. Iniciamos, ¿les parece? Así que vayan por una pluma y una hojita para empezar a anotar. Y vamos a ver que iniciamos con el, lo que es la proteína vegetal, que en esta ocasión yo voy a usar el gluten, que lo tengo en este lugar. Y tenemos también lo que es el tofu. El tofu ya lo tengo también previamente sazonado. Vamos a utilizar una taza y el gluten sería aproximadamente dos tazas de gluten. De salsa soya, que la tenemos aquí, vamos a usar dos cucharaditas de salsa soya y jugo magui también, dos cucharaditas, es algo muy, muy pequeño, pero le va a dar un sabor especial. También lo que es el aceite de maíz, que lo tenemos de aquel lado, vamos a usar aproximadamente, aproximadamente tres cucharaditas, ya puede ser de aceite de maíz o aceite de canola o aceite de olivo, es el gusto que usted prefiera. El ajo, que es muy importante, y sobre todo recordarles que eso nos va a ayudar también para problemas de hipertensión, entre otros, el tomate, vamos a usar también cuatro piezas, de los cuales yo ya tengo aquí licuados con la cebolla, vamos a utilizar de cebolla un cuarto de pieza, si se dan cuenta es un muy poquito, yo ya lo tengo licuado aquí con la salsa, que es la mitad del tomate, y la otra mitad la tengo de aquel lado, en cuadritos muy pequeños, y tenemos también, en este caso lo que es el agua, y las ramitas de tomillo que las tenemos por acá, junto con lo que es la mejorana, y el laurel. La mejorana quiero recordarles que yo en este, en este momento la traigo molida, pero puede ser también, como vienen en las hojitas enteras, no hay ningún problema. La sal, vamos a usar una cucharadita de sal. Y también eh, con los vegetales, que vamos a empezar a hablar de ellos, el chayote, una taza. Zanahorias, vamos a usar aproximadamente tres piezas de zanahoria, tres piezas. Y también vamos a usar lo que es... Eh, lo, eh, lo que es la papa, aproximadamente una pieza y un cuarto, una pieza y media. Usted va, va a ver si la, más, la papa ya está muy grande o es muy pequeña, pues de ahí vamos a ver más o menos los, los tamaños. Y también lo que es el plátano. El plátano vamos a utilizar aproximadamente eh, lo que es una pieza, que aquí ya lo tengo, y lo que es el pimiento morrón. En el pimiento morrón quiero mencionarles que aquí yo hice una variante porque puede ser rojo, puede ser amarillo o puede ser verde. En esta ocasión yo lo traigo verde. Y por último, algo que le va a dar algo muy especial, que son las aceitunas, que las tenemos aquí. Y pues al final tenemos las almendras, que las almendras nos van a ayudar también para tener lo que es el colesterol a un nivel adecuado y también los triglicéridos, porque tienen ácidos grasos omega 3. Bueno, así que ya tenemos todo, vamos a iniciar. Es algo muy sencillo. Voy a poner un poquito de aceite a mi sartén. Y voy a agregar lo que es, el, en este caso, el gluten, que aquí lo tenemos, yo ya lo tengo previamente cocido. Lo tenemos aquí en trocitos. Y lo que voy a hacer es agregar un poquito de salsa soya y jugo magui. Y eso le va a dar un sabor especial también y le va a dar un, sabor, un color eh, ahorita van a ver un color caramelo y esto también le voy a agregar lo que es el ajo. El ajo, acuérdense que eso nos ayuda también porque nos ayuda a prevenir problemas no solamente cardíacos sino también respiratorios. Aquellos pacientes que tienen problemas de hipertensión, es muy importante recordarles también que les va a ayudar de alguna manera a disminuir esos riesgos y probablemente 
también a controlar los problemas cardíacos que en algún momento puedan tener. Voy a poner otro más, porque siempre el ajo es muy bueno para consumirlo y sobre todo, si ustedes pueden observar, a lo mejor van a decir, ¡ay, es mucho ajo! Pero no, van a ver que cuando lo prueben, les va a encantar el sabor, porque no se siente. Bueno, vamos a esperar que se dore un poquito. Vamos a subir un poquito a la llama. Y bueno, yo ya tengo aquí previamente uno ya listo. Pero vamos a dejarlo así para que ustedes puedan observar. Es muy importante, amigos, amigas, que esto quede previamente eh, sazonado para que esto ayude a que cuando usted lo pruebe, pues sienta todos los sabores y sobre todo cuando esto esté doradito, va a quedar crujiente y el color que debe tener también es un color caramelo. No debe estar ni muy oscuro ni muy claro, sino debe ser un color caramelo. Ahorita vamos a observar el que traigo aquí. Ya está listo. Ustedes pueden observar que es algo, bueno, se ve muy rico la textura. Vamos a esperar un poquito que ese esté listo. Y mientras voy a empezar a cortar lo que es el tofu. El tofu ya está previamente sazonado con polvo de ajo y polvo de cebolla. Tiene jugo magui y también tiene un poquito de salsa soya. Y bueno, lo único que voy a hacer, amigas, es cortarlo en cuadros, pues no muy grandes, ni tampoco muy chicos, más o menos así. Quiero recordarles que esto tiene también proteína necesaria y adecuada para tener un buen crecimiento para los niños, para los adolescentes y también para las, las personas que están en la etapa de menopausia. Ayuda a consumir el tofu a disminuir los riesgos, en este caso, del problema también de la menopausia. Y quiero recordarles, si usted tuviera problemas en algún momento alergia a problemas celíaco por el trigo que tiene el gluten, no se estrese o no se preocupe. Podemos omitir totalmente lo que es el gluten y solamente consumir el tofu. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de, de lo que es el gluten, bueno, pues es una noticia que les traigo, que pueden utilizar solamente la doble porción, que sería en lugar de una taza, dos tazas de tofu y tenemos el problema solucionado. ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Y de una manera sencilla y práctica. Y no va a omitir en ningún momento lo que es la proteína. Así que ya tenemos cortado el tofu. Y también aquí parece que ya está listo. Así que voy a empezar a agregar lo que es el tofu para que pueda dorarse un poquito más. Y empiecen a mezclarse todos los sabores de una forma tan sencilla como lo hacen nuestros amigos cuando llegan a visitarnos. Así que vamos a empezar a agregar todos nuestros ingredientes porque este estofado va a empezar a ser un festín, porque se llama estofado fiesta, quiero recordarles. Así que como ya tenemos nuestros tomatitos licuados, solamente voy a empezar a agregarlos a mi tofu. Voy a agregar también el gluten que ya tengo aquí listo, un poquito nada más. Voy a agregar también nuestro tomatito. Y como ya tengo todos los vegetales, prácticamente están cocidos, lo único que queremos que es que en un minuto o dos minutos esto empiece a tomar un hervor. Así que voy a permitir agregarme todos los vegetales. Miren qué bonito se ve, todo se ve alegre. Todos los antioxidantes, los colores que podemos observar en este momento. Voy a agregar también las aceitunas. Pueden ser enteras o pueden ser cortadas a la mitad, como usted guste, no hay ningún problema. Y voy a agregar también los chiles. Le recuerdo que pueden ser chiles verdes, chiles rojos, chiles amarillos, el que usted prefiera. Así que voy a incorporar todo. Pueden observar que todos los jugos de los vegetales se están soltando en este momento y los olores. Y es importante entonces agregar lo que son las hierbas de olor, que en este caso estoy agregando la mejorana. Voy a agregar también lo que es el laurel. Y voy a agregar lo que es el tomillo. El tomillo le va a dar un olor y un sabor muy especial. Es el momento también que yo pueda agregar las almendras. Recordemos que las almendras también nos ayudan para los problemas del corazón, y también voy a agregar las papitas. Como ya todo lo tengo prácticamente cocido, solamente voy a esperar que se incorpore. 
y vamos a tener ese estofado listo para degustar y probar con la familia. ¿Y por qué no hacerlo en una fiesta o en una reunión? Si ustedes pueden observar, en esta ocasión yo omití el agua. ¿Por qué razón? Porque a mí me gusta que quede un poquito más eh, sólido. Pero si usted gusta que sea más caldoso, como si fuera, no sé, como un caldito, bueno, le puede poner el agua. En esta ocasión yo lo voy a dejar así y solamente voy a permitir agregar lo que es los plátanos, que de preferencia esto se debe agregar al final, como lo estoy haciendo en este momento, y también nuestras ciruelitas, que estas ciruelas también le daban a dar un sabor especial y también un color muy bonito, muy llamativo. Vamos entonces a taparlo y solo dejarlo ahí unos minutos y yo ya tengo aquí uno listo, si pueden observar, aquí ya tengo un estofado ya preparado, mientras ese se termina de cocer, y pues pusimos todos los vegetales, todos los ingredientes. Les vuelvo a recordar, si lo quieren más líquido, le ponemos agua, si no lo dejamos así, sin ningún problema, y queda en esta en esa presentación. Bueno, vamos a agregar entonces un poquito en nuestro plato para degustar nuestro estofado, recordando que también es alto sobre todo en fibra, es alto en proteína saludable y no hay nada de colesterol, no hay ningún problema que tenga colesterol o también problemas de purinas porque solamente estamos hablando, agregando la proteína vegetal. Miren qué rico se ve, se ve muy delicioso, así que vamos a dejarlo allí, vamos a apagarlo y vamos a dejarlo en este lugar. ¿Qué les parece? Se ve muy rico, ¿verdad? Si lo acompañamos con un arroz, excelente. a la obra maravillosa que Dios hace en ellos. Participando en el noble proyecto Unidos por la Educación, estaremos apoyando a jóvenes promisorios y contribuyendo en la formación de profesionales cristianos con altos ideales. Bienvenidos una vez más a su sección de salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión. Y para eso está con nosotros el doctor Miguel Alemani. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es un placer que me hayan invitado para poder hacer algún aporte, poder ayudar a la gente que está pasando por esta difícil situación, eh, por este trastorno del estado de ánimo que ya vamos a hablar, eh, a qué nos referimos. Doctor, ¿por qué, ¿por qué es importante hablar de la depresión en estos tiempos? Mire, eh, la depresión epidemiológicamente hablando, es decir, la cantidad de personas que están afectadas por este trastorno del estado de ánimo, hace que nosotros hablemos de esto, hace que nosotros escribamos de esto y hace que nosotros pensemos en tratamientos para ayudar a este tipo de personas. Mire, 400, dice la estadística, la Organización Mundial de la Salud dice que 400 millones de personas en el mundo están afectadas por este problema. Eh, hablando en porcentajes, uh -huh. que es más sencillo, el 14% de la población mundial tiene este problema del estado de ánimo. ¿Y cómo podríamos definirlo? Bueno, eh, usted cuando escucha a una persona, entre comillas, deprimida, uh -huh. ¿qué le 
escucha decir. Por ejemplo, va a escuchar, qué horrible, ya no aguanto más, estoy desesperada, esto es insoportable, me siento como, como estar, es peor que un cáncer, dice la gente. Y entonces te habla la gente de que cayó en un pozo, eh, en un estado de ánimo eh, de profunda tristeza, ya no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de comer, llora todo el tiempo, le falta la energía para hacer cosas. Y aunque esté bien y pueda este, tener todos los placeres que, que estén a su, a su disposición, no igualmente no los disfruta. Siente que eso no le alcanza. Y te dice, siento como una angustia aquí, es horrible, ya no aguanto más. Este, siento que, 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 que esto me va a llevar a la muerte. Necesito este, eh, pensar en otras cosas, pero no puedo dejar de pensar en problemas, en que todo me va a salir mal, en el derrotismo total en la vida. Esas son Dígame. un poco las características que tiene, eh, que tiene la depresión, que ustedes van a ver comúnmente a la gente. ¿Cómo cuántos o qué tipos de depresiones existen? Mire, eh, está esa depresión que es una depresión situacional, es decir, del momento. Eh, no sé si usted es casada, pero supóngase su esposo, su novio, le dice, mira, ya no quiero estar más contigo, tengo otra, o usted tiene otro y se lo dice a su novio, y entonces... Eh, cae como en un desconsuelo, como que este, la vida no tiene sentido, se larga a llorar, no tiene ganas de comer, eh, este, no tiene ganas de hacer nada. Eso es lo que nosotros comúnmente llamamos como depresión reactiva. Ante una situación difícil, uno reacciona, algunos reaccionan violentamente y otros se bajonean, se deprimen, están tristes, eh, a veces tienen ideas de quitarse la vida, eh, no tienen ganas de hacer nada. Eso es o sea, lo que nosotros llamamos un, una, depresión, una depresión situacional. Pérdida de un trabajo, también pasa lo mismo. Entonces, este tipo de depresión eh, puede ser de cualquier, a cualquier nivel, pero tiene que ser provocado por algún hecho en la vida real. Sí, son situaciones... Eh, específicas, dolorosas, que duran un periodo corto de tiempo. Vamos a decirlo hasta un mes. Ya cuando pasa el mes y estos síntomas persisten, estamos hablando de que este estado de ánimo de tristeza, de falta de ganas de, la, de, de hacer cosas en la vida, de falta de disfrutar la vida... Si pasa más o menos el mes, estamos hablando de que ya se está instalando, se está metiendo en nosotros a nivel neurológico, psicobiológico, ya, ya cambia digamos el, orgánico. El, ya para, cambia para, el tipo de estrés. Sí, eh, el tipo de depresión. De eh, depresión. Digamos como que ya se ha transformado más en, en aspectos químicos, en aspectos eh, que tienen que ver con los neurotransmisores con las sustancias que se encuentran este, mediando entre neurona y neurona, en la zona donde están los afectos. ¿Y qué podemos hacer cuando una, una persona... Eh, por ejemplo, vemos que eh, un familiar lo, sí, está en esta de situación esto. de depresión reactiva, es decir, por un periodo corto de tiempo, podemos decir que eh, la persona puede... Eh, Hacer un duelo, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo podría explicarlo? Eh, llorar a la persona que, que, que la tiene afectado, que lo tiene afectado y eh, eh, empezar a cambiar su alimentación, sus pensamientos, empezar a hacer ejercicio físico y después es como que el dolor va cicatrizando. 
se va transformando. Pero si esto pasa un periodo más de un mes, estamos hablando de que esto se va a cronificar, va a llevar más tiempo y sí el organismo va a empezar a manejarse bajo este código del estado de ánimo depresivo, de falta de energía, etc. Eso es lo que Entonces se llama el cuerpo, comúnmente, el cuerpo lo puede ser, apropiar. Se, claro, este, este comienza nivel de, de depresión. El, 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 las, los neurotransmisores, el, la psiconeurología estudia estos procesos, comienzan a, eh, a dejar de, este, o se agotan, por decirlo de alguna manera, se agotan esas sustancias que ayudan a levantar el ánimo. No funcionan adecuadamente. Y entonces pasa esto. Y comenzamos a hablar de lo que se llama depresión endógena. Es decir, esa depresión que ya no necesita que nadie la provoque. Está en nosotros. Aunque haya pasado la situación difícil, aunque ya eh, haya pasado la situación económica difícil, la situación eh, la, eh, de pareja, eh, la situación que sea, igual se sigue sintiendo de esta manera. ¿Y, ¿Cuáles son ¿y la los intervención? Síntomas? Sí, ya voy a la intervención, pero ¿cuáles son los síntomas? Para que usted lo, lo identifique. Tristeza, falta eh, de energía para hacer las cosas, ideas suicidas, a veces pensar en quitarse la vida, ¿Se no puede, disfrutar ¿Se puede de llegar la vida? a confundir todo esto con medidas que tiene algún, alguna persona como para llamar la atención o algo así? Porque También, a veces hay cuestiones de eso. personalidad que por el tiempo no nos vamos a meter, pero tiene que ver con la personalidad también. Uh -huh. No cualquier persona está predispuesta a esto. ¿Cómo hacer para que no nos engañen esos, esas pequeñas señales? Eh, bueno, eh, tiene que ver con la situación. Eh, eh, el tiempo es muy importante. Si se prolonga más de un mes, eh, este, este estado de ánimo tiene que ser continuo, permanente, este, donde uno vea esta estabilidad del llanto, la tristeza, la, la falta de energía, este, el sentimiento de derrotismo, etc. Eh, la falta de apetito, puede ser eh, dormir mucho, llorar, ya lo dije lo de llorar, pero estos son los síntomas que permanecen en el tiempo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, y aquí, si usted no me escuchó hasta ahora, preste atención a esto. Primero, recuerde que, el caso, que su caso no es el único. Mucha gente pasa por esto. 400 millones de personas en este momento están pasando por esta situación. Quiere decir que no es un bicho raro la persona que pasa esto. Es una enfermedad como otras como otras epidemias, simplemente que un poco diferente. Segundo, recuerde, la, la, la depresión es curable. Hay oportunidad. La gente piensa que de esto no se sale. Sí se sale. Hay mucha investigación, eh, muchos tratamientos en relación a esto. Eh, la enfermedad puede y debe ser tratada a nivel psicofarmacológico, es decir, a nivel medicamentoso, etcétera. A nivel psicológico, mantener una actitud positiva, colaborar con los objetivos del tratamiento. Si uno se metió con, este, en un tratamiento, si uno y comenzó un tratamiento, puede hacer esto. Eh, y, por supuesto, promover la esperanza, realizar actividad física, oxigenar bien el organismo. Las endorfinas son muy importantes para salir de este estado de ánimo depresivo. Evitar el aislamiento. Sé que usted por ahí quiere retraerse, estar solo en su casa. No, trate de evitar esto. Y si la gente que está con ellos ve esto, Hay que acompáñelo, actívelo y comiencen un tratamiento juntos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo y este realmente es un tema muy interesante este, no sé si nos permite invitarlo una próxima vez para que sigamos hablando de este tema. Por supuesto, todo lo que sea para ayudar a la gente, para que usted pueda aprender a mejorar su calidad de vida, siempre va a haber disposición para eso. Muchísimas gracias. Y bueno, este es nuestro, nuestro propósito, que sigamos viviendo nuestra vida en positivo. Muchísimas gracias y seguimos con el programa. 
Lo que la Universidad de Montemorelos ha otorgado a mi vida es realmente mucho. Puesto que no solo me ha dado una profesión, una carrera o una licenciatura, sino que me ha hecho crecer como persona. Me ha dado una visión más amplia de lo que quiero ser y de lo que puedo llegar a ser en el futuro. Y estoy muy agradecida por eso. Siempre estaré agradecida por las oportunidades que en sus programas la universidad provee y me proveyó a mí en particular por haber, para poder alcanzar mis estudios y creo que el agradecimiento será constante y será eterno. La Universidad de Montemorelos me abrió puertas y oportunidades a través del trabajo en los departamentos. Obtuve una beca trabajo y estuve laborando un año y medio en comunicación institucional y tres años como monitora en el hogar de señoritas universitarias. Bueno, y esto me ayudó para crecer profesionalmente porque estuve en contacto en el área laboral y pues creo que es una gran satisfacción para mí porque fue una oportunidad el cual me ayudó para realizar mi sueño. El legado filantrópico que nos fue dado es ahora mejorado y fortalecido por nosotros para las generaciones posteriores. Asimismo, Dios nos ha traído y nos tiene en esta institución para ayudar a otros a cumplir el Evangelio y las enseñanzas de Cristo. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Agradezco a todas las personas que de alguna u otra manera, con mucho o con poco, han contribuido y han hecho posible este sueño, han hecho posible mi educación. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Día tras día, somos testigos y protagonistas de un mundo en crisis, en el que la sociedad busca respuestas a la falta de valores. Cada vez hay más corrupción en este país. ¿Quiénes ofrecerán soluciones honestas a la economía? ¿Quiénes educarán con valores a nuestros hijos? No tengo más dinero. Espero que ahora sí funcione el medicamento. ¿Quiénes cuidarán desinteresadamente nuestra salud? ¿Qué indiferencia ante las necesidades de los demás? ¿Cuáles serán los profesionales que harán una diferencia en el mundo? En un mundo donde los intereses económicos solo se basan en la deshonestidad. Donde la falta de valores pone en riesgo el futuro de nuestros hijos donde el acceso a un buen servicio para la salud es un privilegio solo para algunos. Se buscan profesionales realmente comprometidos con una sociedad necesitada. El mundo necesita jóvenes con valores. Valores que transformen vidas. En la Universidad de Montemorelos tenemos más de 60 años formando jóvenes con visión para emprender y pasión para servir a las necesidades de nuestro mundo. Y en la segunda parte de la sección de familia estábamos hablando acerca de los términos legales de la adopción. 
Y para eso está con nosotros el maestro Salatiel López. Y bueno, más o menos nos estaba explicando eh, del proceso que, que se lleva de adopción, de cómo este, hay ciertos requisitos que las personas, no precisamente matrimonios, a veces tienen que tener para, para poder adoptar, eh, de cómo tienen que tener algún, cierta estabilidad económica, y, y pues bueno, se hacen también exámenes previos psicológicos para pues asegurarse que los menores van a tener un, una buena vida con, con los nuevos padres adoptivos. Y pues también nos hablaba de los tipos de, de adopción que hay, este, de los plenos y, y semiplenos. Y, semiplenos. Este, y cuéntenos, ¿qué pasa cuando los padres biológicos se arrepienten? de seguir con el proceso o se arrepienten de haber hecho el proceso muy bien en, les mencionaba que hay adopción plena y adopción semiplena uh -huh. en la adopción semiplena cuando el menor es adoptado prevalece su relación que tiene con su padre biológico pero no la patria potestad la patria potestad la pasa a ejercer la persona que lo adoptó ¿sí? sin embargo dice la ley que la persona que lo va a dar en adopción debe de ser instruido muy bien por el Consejo Estatal. Para menos quiero leer un párrafo del Código uh -huh. Civil en donde establece, porque esto es muy importante, ¿verdad? Porque sí puede suceder que más adelante la persona que lo dio en adopción pueda decir, es que yo no sabía, es que a mí no me explicaron. Entonces, para que no suceda esto, la misma ley establece que de la la dependencia que se llama la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado, dice aquí que el titular de la dependencia citada deberá instruir suficientemente a quienes otorguen el consentimiento ante él, así como informarle sobre los efectos de la adopción y constatar que el consentimiento es dado libremente, sin remuneración alguna y después del nacimiento del menor y que éste, no se ha revocado. Entonces, la persona debe de ser instruida y se le debe explicar ampliamente y se le debe decir que si la adopción va a ser plena, no puede ser revocada. Y si la adopción es semiplena, puede ser revocada. Entonces, ¿qué sucede? Si más adelante la persona dice, eh, es que ya no lo quiero adoptar, no es así tampoco. ¿verdad? Hay algunas situaciones en las que puede ser revocada la adopción semiplena. Pero esto es, una de las razones es que las personas, puede ser por mutuo consentimiento, pero no es el consentimiento entre la persona que lo dio en adopción y el que adoptó, sino más bien es entre el que adoptó y el adoptado. Cuando el adoptado ya cumplió 18 años de edad y ya es un mayor de edad, entonces estará en condiciones de ponerse de acuerdo con el que le adoptó y decir eh, por alguna razón suficiente, verdad quiero que sea revocada esta adopción y puede proceder. Otra de las situaciones por las que puede ser revocado, dice la ley, es por ingratitud del adoptado. ¿Sí? Por ingratitud. Si el adoptado eh, no le da alimentos suficientes o no le da el apoyo al que lo adoptó en un momento en que haya caído en pobreza, por ejemplo, eso dice la ley, eh, podrá ser una razón. O en razón. caso de que el, el padre adoptivo sea mayor de edad y... ¿Y no le dé solvencia económica o en ese aspecto? Pues una razón también, o también puede ser por algún delito cometido del adoptado para con el adoptante o contrario del adoptante para el adoptado. Si se cometió algún delito, entonces el juez dirá, hay que revocar ¿verdad? esta adopción porque no es una situación eh, que sea la situación más normal de convivencia. Entonces, eso es lo que... ¿Y en ese sea. caso volvería a los padres eh, biológicos? O, ¿O si los padres biológicos no tuvieron nada que ver con el delito que se hace ahí? Eh, si, en, si hubo algún delito entre el adoptante y el adoptado y el juez dice esta situación no es la situación normal, entonces la ley establece que volvería a ser todo a como era antes de que fuera oh, okay. adoptado. Entonces, o sea, si regresaría, sí. si es una adopción semiplena. Pero si la adopción es plena... ¿Verdad? Eso es irrevocable. Ok. No hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Ok. Este, en cuanto al proceso de adopción, ¿cuánto tiempo lleva? Bien, el proceso de adopción, el tiempo que se lleva es el tiempo que las personas tardan en juntar documentación que les piden, 
en presentar comprobantes, el tiempo en que se llevan, eh, muchas veces los, vis, los visitadores domiciliarios, las trabajadoras sociales o trabajadores sociales eh, no van, no tienen mucho tiempo para poder hacer las visitas a visitar los hogares. Así que ese es el tiempo realmente, ¿verdad? No hay un tiempo establecido en el que uno diga una adopción tarda un mes, tarda dos meses, tarda tres meses, porque hay que hacer las visitas domiciliarias, hay que hacer las pruebas psicológicas, hay que hacer las pruebas eh, de salud. El tiempo que se llevan todas esas pruebas y el tiempo que el juez familiar, en el juzgado de lo familiar, el tiempo que él tarde en dictar la sentencia, ese es el tiempo que se lleva en adopción. Regularmente una adopción puede hacerse en, 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 en un año, ocho mm. meses, diez meses, es un tiempo suficiente para hacer una adopción. Algunas se llevan un poco más, algunas pueden llevarse un poco menos de tiempo, pero ese es en ocho o diez meses es el tiempo que se lleva una adopción. Ya hasta ese momento el menor este, no está en la casa de las personas que lo van a adoptar, sino sí. hasta que se termine el proceso. Bueno, o... el menor puede estar en la casa de, de, de las personas. De okay. hecho, hay menores que ya están viviendo en la casa de las personas, pero no han hecho el proceso de adopción. Sí. Okay. Puede suceder, por ejemplo, que una persona, eh, un hombre se casa con una mujer que ya tenía un hijo y ese hijo ha sido registrado como hijo de ella, pero al casarse él con ella, él lo quiere adoptar como su hijo. Entonces, el niño ya está viviendo ahí. Sin embargo, sí. todavía no es hijo de él hasta que se ha hecho todo el proceso de adopción y entonces eh, se da el acta y queda adoptado legalmente pero el menor sí puede estar viviendo ahí, al menos que haya una situación irregular, entonces el juez, lo de lo familiar, tendrá que decir, ese menor no puede estar viviendo ahí, pero sí, sí puede estar viviendo, pero si no hay el, el proceso legal, pues no es, no, es, no es todavía un hijo adoptado. ¿A qué, eh, ¿A qué organización se necesita recurrir para adoptar a un niño extranjero? Bueno, el, el menor extranjero... Eh, que o sea, sí se puede adoptar un menor extranjero. Eh, hay que recurrir a los mismos organismos nacionales, que son el DIF, se puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Menor, al Consejo Estatal para Adopciones, pero cuando es un extranjero, también hay que acudir a la embajada correspondiente y hay que seguir el proceso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder hacer la adopción, pero en sí el proceso de adopción es el mismo. Ok. Entonces, ¿ellos harían el contacto con el consulado o uno tiene que ir directamente al...? Todo, todo el, el proceso de adopción lo tiene que hacer la persona que va a adoptar. Ok. Sí, aun cuando hay un abogado que está llevándoles el caso, todo el proceso personalmente lo tiene que hacer la persona o el matrimonio, en este caso que puede ser un matrimonio, que está queriendo adoptar un menor. Sí. E ese es el, esa es la manera. Bueno, muchísimas gracias por darnos eh, información acerca de, de esto que, pues bueno, a veces se da en las familias y que hay muchas parejas y personas que también recurren a esto para, para conformar, ¿verdad?, su familia y mostrar amor a los demás. Bueno, este, muchas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, no cerramos el programa sin antes dejarlos con una reflexión espiritual con Alberto Moncada. ¿Tú qué crees? ¿Se verá mal que uno ande repartiendo optimismo a diestra y a siniestra? Es que como están las cosas últimamente, parece de mal gusto a veces que uno ande contento por la vida, como están las cosas, y mira que no lucen bien. Desde hace tiempo, no solo aquí, sino en todos lados, por eso dicen que en todos lados se cuecen habas. Claro que si uno ve un buen programa de televisión, un paseo con la familia, no sé, una cena sabrosa, a lo mejor es como una especie de oasis. ¿no? Tú dejas a un lado los malos momentos. Es, es como una tregua de los afanes. Pero las treguas terminan. Y los afanes ahí están. Y los momentos amargos vuelven. Por eso te pregunto. ¿Vale la pena hoy en día ser optimista? Me adelanto a decirte que sí. Aunque las cosas no mejoren. Eso parecería no tener sentido. Porque si las cosas no mejoran, ¿cómo vamos a ser optimistas? Bueno, a lo mejor... Una historia que te voy a contar, un drama ocurrido en la República de Chile hace no mucho, nos aclara el panorama. Nos los cuenta un médico, Domingo Fuentes, que es el encargado de los servicios de cuidado de los recién nacidos. Todos los días había intensas discusiones entre los médicos acerca de qué cosa hacer, qué paso seguir. 
porque no podían quitar el dedo del renglón, no habían salido de una complicación cuando ya estaban en otra. El doctor Fuentes no lo dice con todas estas palabras, pero parece que en el equipo alguien comenzó a sugerir que lo mejor era darse por vencidos. Obviamente no logró convencer a los demás porque el médico, el que nos relata esta historia, nos dice que la actitud predominante fue vamos a hacer lo mejor posible, adelantarnos a las complicaciones y cuando lleguen, tratarlas. Y además vamos a involucrar a los padres positiva y abiertamente. Y así lo hicieron. Con todo, pobre Sofía, pasó la crisis más grande que te puedes imaginar. Por ejemplo, la operaron de unas arterias que están cerca del corazón. Eh, tuvo problemas renales, tuvo azúcar en la sangre, disminuyó el calcio, anemia, infecciones, neumonía. Vamos, hasta una enfermedad de los ojos. Además, Pasó nueve días en el respirador. Durante 20 días estuvo siendo alimentada por la avena y disminuyó de peso. Llegó a pesar 411 gramos. ¿Te puedes imaginar una criatura tan pequeña? Tardó dos semanas en recuperar el peso que había tenido al nacer, que de por sí era bajo. Pero finalmente hasta el día 24 pudo alimentarse solamente por la boca. ¿Te imaginas la agonía de los padres? ¿Te imaginas el pensamiento diario de que cada jornada podía ser la última de su hija. Pero finalmente, cuando Sofía cumplió tres meses, 19 días de edad, pudo por fin ir a la casa. Tenía apenas un poquito más de dos kilos, ya no necesitaba oxígeno y se alimentaba de pecho materno. Este pequeño resumen de una historia que se hizo muy larga y muy dramática la, la cuenta eh, Domingo cuando la niña ya tenía unos tres años. En este momento debe tener unos seis, ya se está desarrollando normalmente, crece como debe ser. Y lo último que escribe Domingo acerca de esta pequeña es algo que destaca eh, cómo llena de alegría la clínica donde está. Él dice que su sonrisa fácil ilumina la clínica cada vez que los visita y en cada una de esas ocasiones se alimenta el optimismo. Claro, me vas a decir que no todas las historias tienen un final feliz, pero... Vamos, no seas negativo. Disfruta por lo menos este tierno milagro que te relato. De él aprendo una cosa, que un ingrediente del optimismo es ser suficientemente realista. Mira, la pequeña Sofía se pudo haber muerto y todos los esfuerzos ser inútiles. Eso es ser realista. Pero algunos decidieron que valía la pena esforzarse por si ocurría el milagro. Eso es ser optimista. Ser suficientemente realista quiere decir dejar margen para lo inesperado, para lo que no has planeado. La vida nos escatima la felicidad, no, no las cobra muy cara. Cuando eres realista, como te estoy diciendo, te das cuenta que con mucha frecuencia las, las grandes cosas de la vida, de la existencia, las mejores, están cuesta arriba. Sin embargo, si tú añades optimismo, la jornada se hace menos fatigosa. Aprovechas mejor las oportunidades y además es, tenemos el equipo completo para sacarle el mayor jugo posible a la naranja de la vida. Ah, pero no te he dicho que optimismo viene de una palabra en latín que quiere decir muy bueno, buenísimo. Eso da la idea de esperar lo mejor, esperar mucho de la vida. Por supuesto que no siempre ocurre, a veces el riesgo de quedar decepcionados pues se cumple. Así es la vida, pero si no fuera por el optimismo, la vida sería gris. En cambio, si lo cultivas, puedes concentrar tus energías en lo bueno que podría venir, no en lo malo que te abruma. Mañana puede ser un buen día, y si no lo es, pues lo será pasado mañana. Seguro que el que dijo que no hay mal que dure 100 años era un optimista. Esta también es la postura de la Biblia. A Dios le encanta la gente positiva, la gente entrona, la gente que no se deja abatir. Precisamente un pasaje de la Biblia que a mí me encanta, que está en Isaías, en el capítulo 60, versículos 1 y 2, dice esto. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, dice este pasaje, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor amanecerá sobre ti. 
sobre ti brillará su gloria. En las circunstancias más oscuras de la vida, Dios nos alumbra con su entusiasmo, con la certeza de que al final de cuentas las cosas saldrán bien. Y ese ánimo que nos da Dios se basa en el hecho de que Él nos acepta tal como somos y que además somos su verdadera familia y nos reconoce como tal. Por eso la Biblia también dice que Dios dispone todas las cosas en favor de los que lo aman. Eso está escrito en una carta que San Pablo escribió a, Romano, a los romanos y está en el capítulo 8, en un capítulo que también dice, eh, expresando Pablo este optimismo que tenía, dice, sin embargo, estoy seguro de que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estoy persuadido, dice él, que ni lo alto ni lo profundo, ni los ángeles ni los demonios, ni los poderes, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa de la creación podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Eso sí que es optimismo. Bueno, aunque no hemos dicho cómo se obtiene el optimismo, ¿pero qué te parece si lo dejamos para la siguiente charla?